ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ചാൽ മലോ നസിം കപ്പൽ ഞാൻ ഇത് കൃഷ്ണ സോ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ആണ് നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് നാളായി ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നോർക്കയും എൻ എച്ച് എസ് വെയിൽസും ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ട് അടുത്ത ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് കേരളത്തിൽ വന്ന് കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് അവർ നടത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട് നവംബർ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീനാണ് എറണാകുളത്ത് വന്ന് വെയിൽസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് നടത്താനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് നോർക്ക ത്രൂ എൻ എച്ച് എസ് വെയിൽസ് നാട്ടിൽ വന്ന് നടത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എത്രത്തോളം വേണം ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിലേക്കാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എത്രയും വേഗം തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം തന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓർക്കാത്തൂ ഓക്കെ മാക്സിമം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നഴ്സിംഗ് ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഇൻ്റർവ്യൂസ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരിലേക്കും തന്നെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നവംബർ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീനിലാണ് കൊച്ചി വിവാൻഡയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂസ് നടത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് ആണ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോർക്ക ത്രൂ ആണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സി ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ജി എൻ എം നഴ്സിങ്ങോ പാസ്ഡായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിത്തിൻ വൺ ഇയർ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് വൺ ഇയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് മന്ത്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത്ര ബെഡോ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആറ് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ മിനിമം എക്സ് എന്തായാലും വേണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ നഴ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയസ് അതായത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏരിയസ് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ വാർഡ്സ് സർജിക്കൽ വാർഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വരും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റേഴ്സിനകത്തോട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്യാൻസർ വാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ സെൻറ്റേഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോ ക്യാൻസർ വാർഡ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പ്രയോറിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെന്തായാലും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐ സി യു ആണെങ്കിലോ പീരിയാട്ടിക്സ് ആണെങ്കിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കാം അവർക്ക് ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇൻ്റർവ്യൂസിന് കാര്യം നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ പീഡിയാട്രിക് ആയിക്കോട്ടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആയിക്കോട്ടെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അതറിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി അതിൽ പറയാത്ത കാറ്റഗറിയിലാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് കൺട്രിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ജോബിന് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം പക്ഷേ ആകെ ഉള്ളൊരു കാര്യം ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് വിർച്വൽ ഇൻ്റർവ്യൂസ് അല്ല സോ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീനിന് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണം ഇൻ്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെയുള്ള മെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഒ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൽ ടി എസ് നിങ്ങൾ പാസ്ഡായിരിക്കണം യു കെ എലിജിബിൾ സ്കോർ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് ക്ലബിംഗ് ആയാലും അല്ലാതെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എലിജിബിൾ സ്കോർ കിട്ടിയിരിക്കണം മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് ലിസ്റ്റിംഗ് സ്പീക്കിങ്ങിന് നിങ്ങൾക്ക് ബി സ്കോറും റൈറ്റിങ്ങിന് സി പ്ലസോ ബി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് എലിജി
പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒ ഇ ടി എക്സാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൽ ടിസോ റീസെറ്റ് ചെയ്യാനേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ആകാതെ പോകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് എന്തായാലും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ മലോന സിംഗ് കപ്പലിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലോ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ചാനലിലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കയറി നോക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാം എന്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ നോർക്കയുടെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ വിളിച്ചും ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി സി ബി ടി ആൻഡ് എൻ എം സി രജിസ്ട്രേഷൻ സി ബി ടി നിങ്ങൾ പാസ്സായിട്ടുണ്ടാകണം എന്ന് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഡേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡേറ്റാണ് പാസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴായിരുന്നു എക്സാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയായിരിക്കും എന്തായാലും ഇനി അതുപോലെ ഒ ഇ ടിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് ആ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുക ആ പ്രോപ്പർ എക്സാക്ട് ഡേറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുക തെറ്റ് വരാതിരുത്തുക എന്തായാലും ഓക്കെ പിന്നെ എൻ എം സി രജിസ്ട്രേഷൻ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് നിങ്ങളുടെ പി ആർ എൻ നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ റഫറൻസ് നമ്പർ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്നുള്ള സംഭവം പറയും അപ്പോൾ ആ പി ആർ എൻ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എൻ എം സിയുടെ പേജിൽ നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ എൻ എം സി നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പി ആർ എൻ നമ്പർ കാണാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ എൻ എം സിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പി ആർ എൻ നമ്പർ കാണും അതിനകത്ത് അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്പറാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പി ആർ എൻ നമ്പർ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു നമ്പറുമല്ല സോ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ മലൂന സിംഗ് കപ്പിളിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലോ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ചാനലിലോ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നാളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഒരു തെറ്റും വരുത്താതെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എക്സാക്ട്ലി ഒരു വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ പോലെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഇവർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരു പ്രോപ്പർ സി വി കാര്യം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് നിങ്ങളുടെ അപ്ഡേറ്റഡ് സി വി നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഒ ടി സി ബി ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെയും കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ സി വി ഫോമാറ്റ് ആ ഒരു സി വി ഫോമാറ്റിനകത്താണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പർ ഫോമാറ്റ് ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ഫോമാറ്റിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും അതും കൂടി കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തെ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ആ ഒരു വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലും സി വിയുടെ മോഡലും കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും വാട്സപ്പ് ചാനലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സാമ്പിൾ സി വി ഫോമാറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാ വീക്കിലും അത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തായാലും ഓക്കെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും എന്തായാലും അവർ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് മിക്കവാറും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്തായാലും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നോർക്ക ത്രൂ നിങ്ങളെ ഇമെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറിലോ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പറും അക്യൂറേറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്തായാലും ഓക്കെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ക്വാരിയാണ്
എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എൻ എം സി നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക സി ബി ടിയുടെ ഡേറ്റ് ഉടനെ നിങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം സി ബി നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആക്ച്വൽ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുന്നത് സോ വീഡിയോ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയാവുന്ന പോലെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ ടി എക്സ്പയർ ആവാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോവാണ് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരിചയമുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂസിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവാതെ കിട്ടുകയും ചെയ്യേണ്ടതായാലും ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും ഇറ്റ്